Hey, hello everyone. Myself Rajat. I'm back with a new information for you. आज हम शाम को स्पेशल क्लास में शुरू करने वाले हैं आइसोमेरिज्म सो फर्स्ट वी विल लुक व्हाई वी नीड टू स्टडी द आइसोमेरिज्म देन आई विल टेल यू जिन बच्चों को अभी नहीं पता है कि स्पेशल क्लास ज्वाइन कैसे करनी है वो इंफॉर्मेशन भी अभी आपको दे दी जाएगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बिगेस्ट रीजन टू स्टडी द आइसोमेरिज्म की भैया एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से हम अभी अभी देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन में हमने एडिशन रिएक्शंस पढ़ी एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ी बट काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट का नहीं प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री का पूछा जाता है तो डेफिनेटली आपको रिएक्शन के साथ साथ स्टीरियो केमिस्ट्री की आइसोमेरिज्म की नॉलेज होना बहुत जरूरी है तो एक बड़ा रीजन तो हमारे पास ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है बट बिसाइड ऑफ एग्जाम बिसाइड ऑफ द नीड This is also a very important factor for our day-to-day -day life. Let's see how it impact our life. है ना कैसे हमारी लाइफ में क्या रोल रहता है जब हम पढ़ेंगे तब तो हम डिटेल में इसे देखने ही वाले हैं कि हाउ एवरी आइसोमेरिज्म पुट इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ बट नाउ आई एम गोना टेल यू सम स्पेशल थिंग्स आइसोमेरिज्म जैसे ही आइसोमेरिज्म का नाम आता है तो कुछ बच्चों ने जिन्होंने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा है कायरेलिटी का नाम जरूर सुना होगा कि वट इज कायरेलिटी Let me tell you, chirality is not valid up to the molecules. It is valid to the every substance that we use in our day-to-day -day life. Actually, chirality is all about the symmetry. It's all about the symmetry, and symmetry and, and dissymmetry can be present in molecules as well as the day-to-day -day objects. So let me tell you, are you chiral or not? ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि ह्यूमन बॉडी इज कायरल और नोट तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बिल्कुल दो सिमिलर से ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं आई विल कॉल देम सिमिलर नोट द सेम बिकॉज अगर आपको आइसोमेरिज्म की नॉलेज नहीं है और मैं आपको कहूं कि ये बीच वाला कंपाउंड जो आपका है ये क्या है कार्बन है बीच वाला कंपाउंड आपका कार्बन है और चारों जो जो जुड़े हैं ये डिफरेंट आइटम्स जुड़े हुए हैं मे बी क्लोरिन ब्रोमिन फ्लोरिन और आयोडीन तो क्या ये दोनों कंपाउंड सेम है शुरू में देखने में तो सेम लगते हैं बट डेफिनेटली दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स बिकॉज दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर मिरर इमेज को क्या कहते हैं वो भी हम सीखेंगे मूविंग फर्दर क्या ये दो मोलिक्यूल सेम है ध्यान से देखिए अगर मैं यहाँ पर आपको दिख रहे हैं दो मोलिक्यूल्स का थ्री डायग्राम दिया गया है Yes, they are also not the same. What kind of relationship they bear? क्या इनका molecular formula ही different होगा No, they have same molecular formula. Then what's the difference? क्या इनकी properties different रहने वाली है ये भी हम इस classes में सीखने वाले Now, the part is क्या हमारी body chiral है तो yes, आई एम गोना टेल यू येस आवर बॉडी इज कायरल आवर बॉडी डज नॉट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमिट्री हमारी बॉडी के अंदर किसी भी टाइप का प्लेन ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट नहीं है लेकिन क्या मैं बॉडी के थ्री डी शेप की कायरलिटी की बात कर रहा हूं या मैं बॉडी के इनसाइड होने वाली रिएक्शंस की बॉडी के अंदर प्रेजेंट कंपाउंड्स की केमिकल्स की एंजाइम्स की क्या मैं उनकी कायरलिटी की बात कर रहा हूं डेफिनेटली वी आर गोना टॉक अबाउट द इनसाइड इंफॉर्मेशन ऑल्सो एंजाइम्स आर ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव इवन वेन यू गेट ए फ्रेगनेंस आपके नोस्ट्रिल्स के अंदर क्या है बेटा सेंसर लगे हुए हैं एंड दीज सेंसर आर ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव मे बी अगर आपको पता है दो मिरर इमेज आपने देखी हो सकता है एक की खुशबू अच्छी हो दूसरे की खुशबू बहुत बुरी हो यस डिपेंडिंग अपॉन देयर ओरिएंटेशन इन द स्पेस दे कैन हैव डिफरेंट अरोमा बट क्वेश्चन अराइजेज क्या सिर्फ अरोमा पे फर्क पड़ने वाला है नो दे हैव अदर डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ लेट सी उसके अलावा हम क्या देखेंगे वट इज प्लेन पोलराइज लाइट ऑल दट पार्ट ऑफ फिजिक्स गुरजीत सर ही आपको डिटेल में पढ़ाने वाले लेकिन थोड़ा सा तो आपको मैं भी बताऊंगा कि वट इज प्लेन पोलराइज लाइट एंड हाउ दिस मोलिक्यूल्स आर गोना अफेक्ट क्या वो लाइट को रोटेट करेंगे क्या वो लाइट को उसके सॉल्यूशन में से सीधा पास होने देंगे एंड वट इज द रीजन बिहाइंड द रोटेशन एंड वाई डू वी केयर अबाउट द लाइट रोटेशन क्या फर्क क्या पड़ता है हमें आपने सुना होगा डी शुगर्स के बारे में और एल शुगर्स के बारे में तो आई एम गिविंग यू ए वेरी मतलब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ ग्लूकोन्डी जैसे आप पीते हैं वो एक स्पेशल फॉर्म ऑफ शुगर है अगर मैं बात करूं एल फॉर्म ऑफ शुगर की बात करें क्या हम हम अगर वो खाएंगे तो क्या हमारे लिए वो सही है क्या मार्केट के अंदर एल शुगर्स अवेलेबल है कैन वी सिंथेसाइज देम इजली दीज आर दम क्वेश्चन दैट यू नीड टू फाइंड आउट द आंसर 
हमारी बॉडी के अंदर अमीनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं अगर आप अमीनो एसिड्स के बारे में जानते हैं तो सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ के जितने भी अमीनो एसिड्स हैं सभी के सभी ऑप्टिकली एक्टिव हैं सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ के नाउ अगेन द क्वेश्चन अराइज व्हाट काइंड ऑफ अमीनो एसिड वी नीड क्या हमें डी फॉर्म चाहिए होती है या हमें एल फॉर्म चाहिए होती है हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली जो शुगर है वो कैसी चाहिए होती है हमें डी फॉर्म और अमीनो एसिड्स कैसे चाहिए होते हैं एल फॉर्म तो अगर हम इनके अपोजिट वाला कंज्यूम करेंगे तो व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन आवर बॉडी दीज आर सम क्वेश्चंस दैट वी नीड टू फाइंड आउट द आंसर डेफिनेटली टुडे सेशंस इज ऑल अबाउट आस्किंग द क्वेश्चंस नॉट गिविंग द आंसर्स ये मॉलिक्यूल जो आपको एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल 3D का दिख रहा है ये एक्सीडेंटली प्रिपेयर किया था किसी साइंटिस्ट ने क्या किया था एक्सीडेंटली प्रिपेयर किया था अपने लेबोरेटरी के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे अपने जो सामान था उसको वो बिना वॉश किए छोड़कर कहा चले गए थे बाहर चले गए थे काफी दिनों के लिए उन्होंने वापिस आया तो उन्होंने इस एंटी बैक्टीरियल मोलिक्यूल्स की डिस्कवरी की दिस इज पेनेसिलीन आपने शायद इसका नाम भी सुना होगा और जिसने इसकी डिस्कवरी की थी उसको नोबेल प्राइज भी मिला था तो यस एक्सीडेंटली डेवलप्ड एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन पेनिसिलीन जी इट इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव और बहुत सालों तक हम विदाउट इंफॉर्मेशन के इसको यूज भी करते रहे बाद में पता लगा कि इसकी दो ऑप्टिकल आइसोमेरिक फॉर्म है जिसमें से एक तो हमारे लिए मेडिसन है लेकिन दूसरी के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है और उसके कोई क्यूरेटिव इफेक्ट भी नहीं है आज हम डे टू डे लाइफ में जितनी भी मेडिसिन यूज करते हैं मोस्ट ऑफ देम आर द ऑप्टिकली एक्टिव अगर आपको कभी भी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में काम करना पड़ा जहां पर आप ड्रग डिजाइनिंग करेंगे तो डेफिनेटली कैरेलिटी एंड द स्टीरियो केमिस्ट्री इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो दीज आर सम क्वेश्चन जो हमारे अंदर अराइज होने चाहिए और यही क्वेश्चंस के आंसर अलोंग विद द नीट स्कोर है ना नीट के स्कोर के साथ हम इन क्वेश्चंस का आंसर भी ढूंढने वाले हैं कब आज शाम से हम ये कोर्स शुरू कर रहे हैं आज शाम को जो इसकी क्लास है वो आठ बजे होने वाली है टुडे दिस क्लास इज गोइंग टू बी एट द एट पी एम ऑन द अन अकेडमी जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है डायरेक्टली आप लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए अपने आप को क्लास के लिए एनरोल कीजिए क्या इसके लिए आपको कोई फी पे करनी पड़ेगी डेफिनेटली यू डोंट हैव टू पे एनी फी बट यू हैव टू अप्लाई द कोड टू गेट द फ्री एक्सेस अगर आप इस क्लास को फ्री में एक्सेस करना चाहते हैं तो वेन एवर इट डिमांड्स द कोड पुट द कोड आर डी एक्स एंड We will also see what is RDX. RDX is also a explosive material which will unlock your free course. Yes. तो so code use करना है RDX. आठ से नौ आज आपकी class होने वाली है. Isomerism की description description में link दिया गया है. Share this information with your friends and I will see you there at the eight. Thank you so much. Bye bye.